Once again, welcome back to KCS Classes. KCS Classes in a Madhuri Pudhi Vidhi Lekhe Ella Varkum Swagadam. This is Kiran CS. Calcutta University 3rd Semester BCom. A2 Important Adla Problem Paper. Corporate Accounting Anna Namla Discussion Continuity Zonari Kinnad. So, Corporate Accounting Ila A2 Important Adla Chapter Bonus Shades and Right Shades Ila Value of Right Determination Anna Namla Last Video Ila Finish Ida. So, value of right calculate is the problem we have So, continuation is the value of right calculate is the problem we have to work out. And after that, in this chapter, we expect to have a question. Difference between bonus shares and right shares theory. So, we finish this chapter. Then after that, next day, next week, we have to do this chapter by back of shares. So, value of right determines the amount of the problem. Question is, let's see. X Limited desired to make a right issue to existing shareholders in proportion of 3 shares for every 4 shares held. 4 share held. That means, X Limited is the right issue. 4 share is the right issue. 3 share is the right issue. 4 share is the right issue. Issue price per share is 150. Issue price is 150. Right shares are 150. Then and market price at the time of right issue is rupees 200. Market price is share. That's why it is 200. Calculate the value of rights. We have already studied this. We have benefit of the benefit of existing shareholders. Comparing with market price, கொரச்சும் கூடியும் value கொரவினே நமக்க share available ஆன் அதான existing shareholders இனே against payment ஆனங்களும் கிட்டுந்த benefit இன்னும் வரைந்து சு நம்மலுதிரு எங்கனே ஆனு value of right அப்ப் benefit calculate சியாம் வண்டிட்டு நம்மலுது equation படிச்சிருந்து என்தான value of value of right is equal to என்தான equation market price of the share minus average price அல்லா Market price, market price minus average price. That equation, average price. So, नमक्क इवड़े average price ए calculate दिजियनो. अधिनी वेंडी इल्ला कार इंगला नमल ओड़ी पटिचिरला आना, नमक्क अधिन रोट्टु पुआम, एंगनी आना average price ए calculate दिया, आधि नमक्क total price वे आना, divided by number of shares existing plus number of shares, number of right issue. இத்திரை அனும் நமுக்கு வேண்டே என்றான் நமுக்கு next calculate இந்த average price ஆனா market price costingல available ஆனா that is 200 so average price calculate ஏனாம் இங்கில average price is equal to என்றான total price total price divided by number of existing shares existing shares plus number of right shares right shares so namukka total price aanu appo adin calculate cheyanda so total price is equal to total price is equal to enda total price ane calculate cheya ah existing share inde value plus right share inde value so existing share inde value ennu parayanadhu ivada naal share ulla aalkaanu moonu share ullana so, 4 share in the value in the value in the 4 into 200 is equal to 800. That is existing share in the value. Total price is equal to existing share in the value plus right share in the value. So, this is what we have to add in the right share in the value. Right share in the value 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 in the value. That means 1250 आना total price नो आएंगे total price of the share. So इधर divided by number of existing shares plus number of right shares आना average price नो आएंगे. So is equal to 1250 divided by total price ये दी number of existing share नो आएंगे ना four plus right share रूप में तो याना three four plus three is equal to 1250 divided by 7 नो रहेंगो 
178.57 ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്കിനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറി ടോപ്പിക് ആണ് ബോണസ് ഷെയറും റൈറ്റ് ഷെയറും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണസ് ഷെയ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ മാർക്സിന്റെ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസിലോട്ട് പോവാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ബോണസ് ഷെയർ എന്താണ് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈസിലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബോണസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂന്റെ പ്രത്യേകത ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ അല്ല ആ പൈസ മേടിക്കും സോ എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർസ് സോ ദാറ്റ് സി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്പർ ടു ഓൾവേസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ കുറച്ച് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയറിൽ അഞ്ച് രൂപ ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ അടച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ല ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് മാത്രമാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൊടുക്കാണ് അവിടെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക സോ അതാണ് ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ പ്രത്യേകത പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഇല്ല ഇവിടേക്ക് വരാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ കേസില് മേ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആവാം പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആവാം കാരണം എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല ഓക്കെ So that's the second difference between bonus and right share. Then number three, there is no requirement of minimum subscription in the case of bonus shares. Free to do it. So minimum is so much. We have a minimum subscription. We have a minimum 90% of the shares. 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 ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഗെയിംസ് പേയ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ സബ്ജക്ട് ടു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെ അവിടെ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് അത് ഇഷ്യൂ നടത്തും ഓക്കെ സോ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവിഷൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ Then moving moving to moving to fourth one, authorized by the articles. Bonus share in the case, articles le authorized by the articles. Specific provision in the article is not required. Against payment, I don't want to say, right share in the case, le, ah, specific provision is not required. Bonus in the case, articles le authorized by the articles. Okay, so that's the fourth difference. Moving to fifth one, bonus issue increases to share capital but reduces accumulated profits without any increase in cash and then we're going to have a bonus share issue not to existing shareholders in an about a share capital good um ele ah existing shareholders in a additional shares would come out share capital good um but reduces accumulated profits our profit to worry car number surplus profit in a capitalized gm and it are normal മെയിൻ ആയിട്ട് ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ കൊടുക്കുമ്പോ ഷെയർസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റുള്ള കുറയും അല്ലെ അത് ഈ നിർത്തിലാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണത്
പൈസ മേടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ബോണസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിതൗട്ട് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ആ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ക്യാഷ് ദാറ്റ് സി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബോൺ ഷെയറിന്റെ ദെൻ മൂവിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഷെയർ കൂടും വിതൗട്ട് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിത്ത് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് അവിടെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഷെയറും കൂടും ക്യാഷും കൂടും വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്ത് വൺ ബോണ ഷെയർ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് അതാണ് സെക്ഷന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നിരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷെയറും ബോണ ഷെയറും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു